அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த காணொலி ஒரு முக்கியமான காணொலின்னு சார் நினைக்கிறேன் பிள்ளைங்களா ஃபஸ்ட் இந்த காணொலி என்ன அப்படி கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரேடியாக்டிவ் நியூக்ளியஸ் அதனுடைய சராசரி ஆயுள் என்ன இதை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் இது ஏன் முக்கியம்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னு கேட்டால் இதில் இந்த சராசரி ஆயுளையும் நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் மேத்தமேட்டிக்ஸுடைய சில ஃபென்டாஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் புரிஞ்சுக்குவோம் அதனால தான் சார் என்ன சொல்கிறேன் முக்கியமான காணொலின்னு சொல்கிறேன் இப்போ என்ன விஷயம் கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே இந்த மாதிரி நிறையா ஆட்டம்ஸ் இருக்குது நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்குது சரியா இந்த ஆட்டம்ஸ் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கிராஜுவலாக என்ன ஆகிட்டே இருக்குது டிகே ஆகிட்டே இருக்குது சரியா ஒன்று ஒன்றும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட்டில் இது டிகே ஆகுது இன்னொரு ஆட்டமாக மாறிடுது தென் இன்னொரு இன்ஸ்டன்ட்டில் இது என்ன ஆகுது டிகே ஆகுது இப்படி வரிசை என்ன ஆகிட்டுருக்கு ஆகிட்டுருக்கு ரைட் இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா இதுக்கான ஈக்குவேஷன் தெரியும் என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா எந்த இன்ஸ்டன்ட்லையும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் நாட் இன் டூ இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி இப்படின்றது அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா டீங்கிற நேரத்தில் என் எலக்ட்ரான் இருக்கும் சாரி பிள்ளைங்களா என் ஆட்டம்ஸ் மிச்சம் இருக்கும் என் நாட்டுங்கிற ஆட்டம் முதல்ல இருந்துச்சுன்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ செகண்டில் என் நாட் ஆட்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டீங்கிற நேரத்தில் இது இருக்கும் சரி அப்போ ஒன்று ஒன்றும் என்ன செஞ்சிகிட்டு இருக்கு அதன் ஒரு ஒரு இதுக்கு இது இது ஃபஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது கார்பன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நைட்ரஜனாக மாறுது அப்புறம் பை ப்ராபிலிட்டி சே இது மாறுது அப்புறம் பை ப்ராபிலிட்டி இது மாறுது இப்படி ஒன்று ஒன்றா மாறிகிட்டே இருக்கும் அப்போ இதை எப்படி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது தென் இட் இஸ் அ மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் சரிங்களா சாதாரண அல்ஜிப்ரா மூலமாக செய்ய முடியாது சார் அதை என்ன செய்கிறேன் அதனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சொன்னேன் திஸ் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பிள்ளைங்க யார் யாரெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் விஞ்ஞானத்தில் முன்னேறி போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பிள்ளைகளுக்கு அது முக்கியம் ஸோ இந்த படத்தில் என்ன காமிச்சிருக்கோம் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான கருவு காமிச்சிருக்கோம் இந்த கருவு நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் என்ன கருவு காமிச்சிருக்கோம் கேட்டிங்கன்னா இங்கே அந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி என்ன ஆகுது டிகே ஆகுது சரியா இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆட்டம்ஸுடைய சராசரி ஆயில் குளத்தை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எனக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் நாட் இன் டூ இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டிங்கிற ஈக்குவேஷன் தான் தெரியும் ரைட் ஸோ டிகே கான்ஸ்டன் நம்ம இப்போ இதுக்கு இந்த லேம்டாங்கிறது டிகே கான்ஸ்டன்ட் தென் டிகே ரேட் வந்து டிஎன் பை டிடி ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை ஆட்டம்ஸ் என்ன ஆகுது டிகே ஆகுது இட் இஸ் கிவன் பை ஆர் இது நமக்கு தெரியும் ரைட் அப்போ டிஎன் பை டிடிங்கிறது ஆருங்கிறது தெரியும் அப்போ இதில் தான் என்ன செஞ்சுக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டூ டிடி அதாவது என் நாட் இன்டூ லேம்டா இன்டூ இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி இன்டூ டிடி இதுக்கு என்ன அர்த்தம் டிடி செகண்ட்ஸில் எத்தனை எலக்ட்ரான் என்ன ஆச்சு ஆர்பிட்ரிய டிஎன் டிடி செகண்ட்ஸில் டிஎன்கிற எலக்ட்ரான் என்ன ஆயிடுச்சு இன்னொரு ஆட்டமாக மாறிடுச்சு சரியா இப்போ என்னுடைய என்ன என்ன இருக்கு என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ என் ஃபோர் அப்படியே போய் போய் கொடி 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 போய் என் நாட் அவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் இருக்கு இதை எப்படி சராசரி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம புக்கில் சும்மா ரெண்டு லைனில் என்ன செஞ்சிட்டாங்க கொண்டு போயிட்டாங்க ஆனால் நம்ம அதை டீப்பாக என்ன செய்யணும் இதை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பை ப்ராபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தடில் தான் நம்ம பண்ண முடியும் அது என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் அது என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் புள்ளி விவரம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் புள்ளி விவரம் அடிப்படையில் செய்ய முடியும் ஸோ நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் சே ஒரு தீவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஒரு தீவு அந்த தீவில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பேர் இருக்காங்க வசதிக்காக பத்து ஆயிரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பத்துன்னு சொல்கிறேன் அதில் ஒரு மூணு பேர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இருபது வருஷம் உயிரோடு இருக்காங்க நாலு பேர் நாற்பது வருஷம் உயிரோடு இருக்காங்க ரெண்டு பேர் அறுபது வருஷம் உயிரோடு இருக்காங்க ஒருத்தர் எண்பது வருஷம் உயிரோடு இருக்கார் அப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் இவங்களோட சராசரி எத்தனை வருஷம் அவங்களோட சராசரி ஆயுள் என்ன அப்போ அந்த சராசரி ஆயுளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த இருபது மூணு பேர் ஸோ இருபது ப்ளஸ் இருபது ப்ளஸ் இருபது நாற்பது நாலு பேர் ஸோ நாற்பது ப்ளஸ் நாற்பது ப்ளஸ் நாற்பது அறுபது ரெண்டு பேர் அறுபது ப்ளஸ் அறுபது எண்பது ஒருத்தர் ஸோ இதுதான் மனித ஆயுள்னு சொல்லுவோம் சரியா மனித அதாவது என்னது ஆயுள் சொல்லல மனித ஆயுள் சரிங்களா அதை எல்லாத்தையும் கூட்டி எத்தனை பேர் இருந்தாங்க பத்து இந்த பத்தால் வகுத்தா அவங்களோட ஆவரேஜ் வாழ்க்கை கிடச்சிரும் அதாவது கூட்டினீங்கன்னா அறுபது இது
இது மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம்ல எழுதுங்க அப்படி எழுதுங்க கேட்டீங்கன்னா n1 பேர் t1 வருஷம் இருந்தாங்க n2 பேர் t2 வருஷம் இருந்தாங்க n3 பேர் t3 வருஷம் இருந்தாங்க n4 பேர் t4 வருஷம் இருந்தாங்க எல்லாத்தையும் கூட்டி சோ மேன் லைஃப் கிடைச்சிரும் மேன் லைஃப் கிடைச்சி மேன் அவர்ஸ் மாதிரி மேன் லைஃப் கிடைச்சி டிவைடட் பை n எத்தனை பேர் சோ நமக்கு இது கிடைக்குது இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை மேத்தமெட்டிக்கல் மாத்தனா எப்படி எழுதுங்க கேட்டீங்கன்னா சிக்மா n t டிவைடட் பை n புரியுதுங்களா எண்ணு வந்து நிறுத்தம் ஒன்னுல இருந்து எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அத்தனை வரைக்கும் சரி ஒன்னு பத்து பேர் இருக்காங்க அப்போ ஒன்னுல இருந்து பத்து வரைக்கும் இதுதான் அந்த ஈக்குவேஷனுக்கான அர்த்தம் டிவைடட் பை எண்ணு இத இப்ப நமக்கு இது எல்லாமே ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்முல இருக்கு சோ ஈக்குவேஷன் ஃபார்முல இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி டிஸ்கிரீட்டா நம்ம ஒவ்வொரு ஆட்டமா பண்ண முடியாது மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முல எழுதணும் அப்ப எழுதுறேன் பாருங்க சிக்மா பதில இன்டகரல் எண்ணுக்கு பதிலாக இங்க வந்து குரூப்பா இருந்தாங்க பாத்தீங்களா எத்தனை இருந்தாங்க மூணு நாலு பேரு இங்க ரெண்டு பேரு இப்படி இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ டிஎன் அந்த ஸ்மால் குவாண்டம் இன்டு டி எத்தனை வருஷம் உயிரோடு இருந்துச்சு அந்த குவாட்டம் ரைட் அது மாதிரி ஜீரோல இருந்து இன்ஃபினிட் வரைக்கும் டிவைடட் பை மொத்தமா எத்தனை ஆட்டம் இருந்தது இதுதான் மேத்தமெட்டிக்கல் மார்வல் பிள்ளைங்களா இதுதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆவரேஜ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட் இது நம்ம புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஜீரோல இருந்து இன்பினிட்டி காலம் வரைக்கும் எத்தனை நியூக்ளியர் அவர்ஸ் இல்லாட்டி எத்தனை நியூக்ளியர் இயர்ஸ் அவங்க உயிரோட இருந்தாங்க அதுதான் சிக்மா டிஎன்ஏ டு டி டி ஜீரோ டு இன்பினிட்டி டிவைட் பை என் நாட் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் பிள்ளைங்களா அடுத்து உள்ளது ஜஸ்ட் நான் என்னுடைய பாஷையில் சொன்னால் வெறும் மேத்தமெட்டிக்கல் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அது வந்து ரொம்ப சொல்லுவோம் ஆனால் இது எப்படி வந்துச்சு இதை பிள்ளைகள் ஆழமாக புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போ டிஎன் வந்து நம்ம எழுதிடலாம் எப்படி எழுதிடலாம் ஆர் இன்டு டிடி ஆர் இன்டு டிடி நம்மளுக்கு தெரியும் என் நாட் இன்டு லேம்டா இன்டு இ போர் மைனஸ் லேம்டா டி இன்டு டிடி ஸோ இனிமேல் இந்த வேல்யூ தூக்கி இங்கே பிளகின் பண்ண போகிறேன் ஸோ பிளகின் பண்ணிட்டேன் நம்ம புக்லேயும் பிளகின் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க இங்கே நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் அதை பிளகின் பண்ணிட்டேன் ஸோ பிளகின் பண்ணிட்டு அந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் இந்த இதை தான் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஸோ இதில் சிம்பிளாக நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் என் நாட் என் நாட் என்ன ஆயிடுவாங்க கேன்சல் ஆயிடுவாங்க So, lambda value at the level, lambda constant, dk constant. So, t into e power minus lambda t into dt. How do you integrate this? This is a very slow thing. If you have a book, you have a custom mark, you have a hint for an exam. But if you don't have an exam, you don't have a life exam. So, what do I do? I know the differentiation. The differentiation of uv is a function of x. What do I do? U a constant of chi, V a differentiate pundu, U dV plus V a constant of chi, U a differentiate pundu. You will have to say that U dV a can do chala, U dV is equal to differentiation of U v minus V dU. If you suppose, this is integrate pundu, this is integrate pundu, this is integrate pundu, this is integrate pundu. So, famous relation kada chiri chi, U dV is equal to U v minus integral V dU. Appa, in the equation, the equation, U dV formula yelada no. So, யூவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் டி வச்சுக்கலாம் இங்கே லேம்டாப் போட மாதிரி இருக்கேன் பாருங்கள் பிள்ளைங்களா லேம்டாப் போட்டுக்கலாம் ரைட் யூ டிவி ஃபார்மில் எழுதலாம் அப்போ இ ரைஸ் டு தி பவர் மைனஸ் லேம்டா டி டிடியை டிவி ஃபார்மில் எழுதுகிறேன் இப்படி எழுது வருவது டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி டிவைட் பை மைனஸ் லேம்டா இது சரியா சிம்பிளாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பாருங்கள் பண்ணால் என்ன ஆகும் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி இன்டு மைனஸ் லேம்டா மைனஸ் லேம்டாவோ மைனஸ் லேம்டாவோ கேன்சல் ஆயிரும் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி டிடி கிடச்சிரும் அப்போ நான் செய்தது சரி இனிமே உள்ளது என்ன செய்யணும் யூவி ஸோ திஸ் வேல்யூ இன் டு திஸ் வேல்யூ ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ரைட் மைனஸ் இன்டெகரல் வி டியு டிடி ரைட் ஸோ இந்த கேஸ் எடுத்து பாருங்க இதுல வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணா இங்க ஜீரோ ஆகும் அப்ப இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஜீரோ ஆயிரும் இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இது ஜீரோ ஆயிரும் அப்ப ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் இந்த டேம் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ இதை மட்டும் தான் இன்டகிரேட் பண்ணணும் எதை பண்ணணும் இ போர் மைனஸ் லேம்டா டி டிவைட் பை மைனஸ் லேம்டா பண்ணணும் இது ஒரு சின்ன பிள்ளை விளையாட்டு 
இல்லைங்களா லேம்டா வந்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் மைனஸ் லேம்டாவை வெளியில் கொண்டு தருவோம் ஸோ மைனஸ் லேம்டா மைனஸ் லேம்டா கேன்சல் ஆயிரும் சரிங்களா ரெண்டு பேரும் கேன்சல் ஆயிடுவாங்க ரைட் அப்போ இப்போ நான் இதை மட்டும் இன்டிகிரேட் பண்ணால் போதும் ஸோ இன்டிகிரேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி டிவைடட் மைனஸ் லேம்டா ஸோ இப்படி கிடைக்கும் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி டிவைடட் பை மைனஸ் லேம்டா ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ரைட் ஸோ மைனஸ் நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் மைனஸ் ஒன் பை லேம்டா வெளியே எடுத்துட்டேன் அப்போ இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒன் ஆயிரும் ஸோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பை லேம்டா ஸோ ஃபென்டாஸ்டிக் ரிசல்ட் கிடைக்கிது ஒரு ரேடியாக்டிவ் டிகே ஆகக்கூடிய எலமெண்டுடைய அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுவுடைய சராசரி ஆயுட் காலம் டி இல்லாட்டி டோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை லேம்டா இவ்வளோதான் பிள்ளைகளா இந்த மாதிரி விஷயத்தை அப்ரோச் பண்ண பழகணம்னா ஐஐடி தேர்வுகள்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை ஆனால் இங்கே சார் மெதுவாக செஞ்சு காமிச்சேன் இதை நீங்கள் அக்ரெசிவாக செய்யணும் இவ்வளோதான் விஷயம் அக்ரெசிவாக செய்யணும் ரைட் இப்போ நான் வந்து பிள்ளைகளை புரியணுங்கிறக்கா என்ன செய்கிறேன் ஸ்லோவாக செஞ்சு ஒரு எட்டு ஒம்பது நிமிஷம் பேசியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் இதை ஒரு நிமிஷத்தில் நீங்கள் யோசிக்கணும் வெற்றி உங்களுக்கு தான் சரியா பிள்ளைங்களா அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கலாம்